तो आज हम देख रहे हैं वी एस ई टी आर थ्योरी इसे हम बोलते हैं वी इज द बैलेंस सेल्फ इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट थ्योरी देखिए क्या होता है कि जो हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते थे उससे क्या होता है किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बनानी चाहिए थी उसमें जो हमें ये पता चलता है कि ये किस तरह के बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और कितने एस की बैलेंसी है जैसे हम अगर एन की बात करें अमोनिया की तो ये एन है एच 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 ये इनका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इनका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इनका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये दोनों पेयर है इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हुआ इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हुआ इसे हम बोलते हैं एल पी लोन पेयर तो इसमें जो थ्योरी काम करती है वो रिपल्सन थ्योरी काम करती है रिपल्सन थ्योरी क्या काम करती है कि जैसे लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है ये तीन तरह की रिपल्सन होती है इसी पे अब क्योंकि क्या होता है कि जो लोन पेयर होता है वो बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है इसलिए जब भी लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन लगती है उससे मैक्सिमम होती है सबसे ज़्यादा होगी लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन से कम होगी और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और भी ज़्यादा कम होगी देखिए जैसे ये एन एस का स्ट्रक्चर में अगर हम कभी इसके एन और एच का एक बॉन्ड देखें तो इस एन और एच के बॉन्ड में आप ही देखेंगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में हैं ये दो इनके एटम में हैं तो अब ये ये जो दो इलेक्ट्रॉन है आपका जब इस को जाएंगे तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस को अपने अट्रैक्ट की कोशिश करेगा और जब नाइट्रोजन की न्यूक्लियस की नजर आएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट की कोशिश करेगा इसके लिए क्या होगा सीएर इलेक्ट्रॉन आपके क्या रहेंगे बीच पर रहेंगे लेकिन इनका जो एरिया है वो बाउंड हो जाएगा इसलिए क्या होता है जो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती है वो क्या होती है लो होती है सबसे और बॉन्ड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन उससे ज़्यादा होती है और लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन उससे भी ज़्यादा होती है तो इससे हम क्या करते हैं फिर एक फॉर्मूले से हम किसी की भी ज्योमेट्री या से बता सकते हैं हमें यहाँ पर तो एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है वो फॉर्मूला बता रहा है यहाँ पर लिखा है ई पी इक्वल्स टू वन बाई टू वी प्लस एन प्लस ए माइनस सी इस फॉर्मूले को हमें इसमें अप्लाई करना होता है इस फॉर्मूले से हम किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर देते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से हम बता सकते हैं कि इसकी किस तरह की ज्योमेट्री होगी है कैसा सेव होगा देखिए इसमें बी आपको पता है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है एल जो है इसमें नंबर ऑफ लिगेंस है एल के नाम पे नंबर ऑफ लिगेंस ए जो है ये एन आई एन का चार्ज है और सी जो है वो एन आई एन का चार्ज है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालिए और उससे हमारा सब कुछ निकल जाता है ठीक है अब अब इसमें ये देखना होता है कि अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से एक चीज़ आपने पहले समझती है देखिए क्या होता है जैसे कोई हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जैसे मान लीजिए हम एन का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो ये नाइट्रोजन है इससे चार हाइड्रोजन ने यहाँ पर सेल निकल रही है इस तरह से तो एक तरह का ये है ठीक है ये इनके सेलिंग इलेक्ट्रॉन हो गए ये इनके सेलिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और ये जो बाहर है ये हाइड्रोजन के एटम निकल और ये मान लीजिए कार्बन के एटम इसी को अगर हम इस तरह से रियलाइज करें जैसे ये ये आपका कार्बन है इधर आपका ये इस तरह से क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे तो ये वी एस पी आर थ्योरी से हमें समझ में आता था कि हमने बोला था कि लोन पेयर लोन पेयर पर्सन सबसे ज़्यादा और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर पर्सन सबसे कम क्योंकि मिथेन का जो स्ट्रक्चर है सी एच फोर इसमें कोई भी क्या होगा इसमें देखिए चार के चार बॉन्ड पेयर हैं लोन पेयर कोई भी नहीं है इसमें तो इसमें बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर पर्सन लगेगी जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे वी एस पी आर थ्योरी से कोई भी स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे तो हमें उसमें यह ख्याल रखना है कि जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज होना चाहिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिपल्सन को क्या करना है आपने मिनिमाइज करना है इस तरह से एनेज करना है कि रिपल्सन मिनिमाइज करें अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं तो ये चार के चार आइटम बहुत नज़दीक है तो इसमें जो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगी वो बढ़ जाएगी अगर इसकी जगह कोई इस तरह से अरेंज हो रहा है तो इनमें क्या है दूर चले गए आइटम तो इस पर एक दूसरे के बीच बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन क्या होगी मिनिमाइज होगी और जितना हम रिपल्सन को मिनिमाइज करेंगे रिपल्सन को जितना मिनिमाइज करेंगे तो उससे क्या होगा हमें उतना ज़्यादा स्टेबल 
स्ट्रक्चरिया सेम बना हुआ मिलेगा तो यही इसका कंसेप्ट होता है ठीक है अब इसको देखते हैं कैसे इसको करते हैं जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास कंपाउंड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन के यहां से स्टार्ट कर लीजिए दो इलेक्ट्रॉन के ठीक है जैसे दो इलेक्ट्रॉन में हम बात करें तो जैसे बीईसीएल की हम बात करें ठीक है तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं देखिए जैसे ये ए है इससे हमने एक ऐसे लगा दिया एक ऐसे लगा दिया या हम इन दो को एक ऐसे लगा दिए मेहंदी में ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं या हम इनको एक ऐसे लगा देंगे और एक ऐसे वन ट्वेंटी में कर सकते हैं और या हम इनको ऐसे लगा दें एक ऐसे इस तरह से तो आप देखेंगे जो इसके दो दो फ्लोरिन है जैसे बी है ये बेजिलियम है एक सी एल एक सी एल ये वाली जो स्थिति है ये इनमें क्या हो रहा है जो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्स है वो सबसे कम हो गया क्यों क्योंकि इनके बीच का एनर्जी कितना हो गया वन एटी डिग्री हो गया इनके बीच का एनर्जी सिक्सटी डिग्री हो गया इनके बीच का नाइन्टी डिग्री हो गया और इनके बीच का वन ट्वेंटी डिग्री हो गया तो आपको पता है जब दो है दो सेम चार्ज की चीजें एक दूसरे के अपोजिट लगेंगी इस तरह से तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया वन एटी एंगल वन एटी हो गया तो रिपल्सन क्या हो गया सबसे कम हो गया तो हमने क्या कहा कैसे हम इनको अरेंज करते हैं कि रिपल्सन मिनिमाइज होनी चाहिए रिपल्सन मिनिमाइज किसमें हुई वन एटी वाले रिपल्सन मिनिमाइज हो गई आपकी ठीक है रिपल्सन मिनिमाइज होने में क्या हो गया इसका मतलब जो इसका ज्योमेट्री है वो इस तरह की ज्योमेट्री है तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो होंगे उसकी ज्योमेट्री लीनियर है लीनियर ज्योमेट्री होगी लीनियर ज्योमेट्री का ऐसे बना देंगे ऐसे दिखा देंगे इनको ये और फिर इसको हम ऐसे दिखा देंगे इस तरह से इनका एंगल दिखा देंगे वन एटी और इनका जो हाइब्रेशन पर एक इसमें क्या होता है इसको फिर आगे स्पेंट ऑफ में एक एस और एक किलोमीटर ओवरलैप करते हैं तो जो हाइब्रेशन आएगा वो आएगा आपका एस अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो होते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें थ्री हो जाएंगे देखिए जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हम क्या लेंगे जैसे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या हो जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर है जैसे ये एक यहां लग गया एक इधर लग गया एक इधर लग गया एक इधर नाइनटी का एरिया या मान लीजिए एक ऐसे लग गया ऐसे एक ऐसे लग गया एक ऐसे लग गया इन तीनों का जो मिलेगा वन टू थ्री तो तीन के लिए जो रिपर्सन मिनिमाइज होगा वो इस वाले स्ट्रक्चर में होगा तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो जोमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ट्राइगोनल क्या हो जाएगी ट्राइगोनल ट्राइगोनल को लेकर जैसे ये है सेंट्राइज इससे ऐसे आप कर दीजिए ये ऐसे और ऐसे इसको दिखा दीजिए ये ट्राइगोनल जोमेट्री हो गई और ट्राइगोनल जोमेट्री का जो बॉन्ड एंगल है वो हो गया वन ट्वेंटी हाइड्रेशन क्या होगा इसमें ए एस और दो पी क्या होगा एस पी पी ओवरलैप करेंगे तो एस पी टू हाइड्रेशन से नाम का आ जाएगा समझ गए ऐसे ही हम देखते हैं चार इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अगर जब हम चार इलेक्ट्रॉन पेयर के देखेंगे क्या होगा देखिए चार इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं मिथिन का सी एस का उसमें चार इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो चार इलेक्ट्रॉन पेयर में जो होते हैं करने की स्थिति होगी वो ऐसी वाली हो जाएंगे इस तरह से इसको जब समझना है कि इस तरह से देखते जैसे एक ऊपर है एक ऐसे और एक ऐसे और पास जैसे मान लीजिए ये ऐसे इस तरह की जोड़ी ठीक है तो इसका इससे 90 होगी इसका इससे 90 इसका इससे 90 की नंबर इस तरह की जोड़ी होगी ठीक है तो इसे हम बोलते हैं इस तरह की जोड़ी बनाते हैं जैसे हम बोलते हैं इनको मिला देंगे ऐसे हम ये 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 कौन सी चार इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या हो जाएगी ट्रैक्टर हेडल ट्रैक्टर हेडल जोड़ी की जाएगी ट्रैक्टर जोड़ी का हम ऐसे बनाएंगे ऐसे इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है वन डे एक सौ नौ डिग्री अट्ठाईस मिनट का बॉन्ड एंगल और हाइब्रेशन इसका होता है एस पी थ्री इसके बाद हम अगला इफेक्ट देखेंगे जिसमें पांच इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे पांच इलेक्ट्रॉन पेयर के पांच इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हम क्या देखेंगे इसे पांच इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमारा देखेंगे इसे ये पी सी एल फाइव टाइप चीज तो पांच इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हम रेन करेंगे तो ऐसे करेंगे इनको देखिए जिसे ये ट्राइगोनल बना लिया आपने ऐसे ये ट्राइंगल बन गया ऐसे इसके सेंटर में वो एलिमेंट हो गया उससे एक लग गया दूसरा लग गया तीसरा लग गया चौथा और पांचवा ये ठीक 
है इस तरह की ज्योमेट्री होगी इसकी तो ये ज्योमेट्री कैसे होगी इसको समझ में आती है जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेंगल है ये जो ट्रेंगुलर बन रहा है ये एक ट्रेंगुलर बन रही है इस ट्रेंगल के ऊपर एक ऐसे और इस ट्रेंगल के ऊपर नीचे एक ऐसे बन गया और एक ट्रिमिट इसके ऊपर बन गया और एक ट्रिमिट इसके नीचे हो गया तो क्या ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगुनल पिरामिड पिरामिड तो एक पिरामिड दो पिरामिड तो क्या ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगुनल बाई पिरामिड तो ये ध्यान देना है इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी हाँ एक और चीज ट्राइगुनल बाई पिरामिड में एक चीज आपको फिर समझनी है जो ये इसके ऊपर का पिरामिड है ये इनके साथ तो नाइनटी का एंगल बना रहे हैं ये इसके साथ नीचे नाइनटी का एंगल आपस के दो एंगल है ये जो ट्राइगुनल एंगल है ये चेंज हो गया एक बार दूसरी बात क्या है इसमें जो ये ग्यारह बॉन्ड्स होते हैं ये जो बॉन्ड है ये सॉरी ये सॉरी ये वाले ये बॉन्ड है ये ये जो बॉन्ड है ये क्या कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड और जो ये वाले बॉन्ड है ऊपर ये वाले ये क्या कहते हैं एक्सेल बॉन्ड ठीक है इसमें ये भी बात आपको ध्यान रखनी है जो एक्सेल बॉन्ड होते हैं वो वीक वीक बॉन्ड होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड से इसका मतलब जब हम इस वाले तरह के स्ट्रक्चर को गर्म करेंगे तो पहले जब ये बॉन्ड टूटेंगे वो एक्साइज वाले बॉन्ड होंगे समझ में आ गया तो पांच इलेक्ट्रॉन बियर के लिए ज्योमेट्री हो गई ट्राइकोनल बायोमेट्रिक ट्राइकोनल बायोमेट्रिक ट्राइकोनल बायोमेट्रिक कैसे बनाएंगे जैसे ये सेंटर में है इससे ट्रेंगुलर ऐसे हो गया इसे मिला दीजिए ऐसे ऐसे और एक इस ऊपर एक ऐसे ट्रेंगुलर बना दीजिए ये ये आपकी ट्राइकोनल बायोमेट्रिक ज्योमेट्री हो गई हाइड्रेशन हो गया sp3 डीहाइड्रेशन में ये हो जाएगा ठीक हो गया इसके बाद आता है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जब हम 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या है तो ये ये और अच्छा है इसमें नीचे क्या होगा स्क्वायर होगा ऐसे ऐसे बन जाएगा ये ये इस सेंटर में जो है इससे बॉन्ड में आया इससे बॉन्ड इससे बॉन्ड ये स्क्वायर हो गया एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर फिर इसको पूरा कर दीजिए ऐसे करके एक पिरामिड ऊपर बना देगा ये तो इसको जो ज्योमेट्री आई है वो आई स्क्वायर बाय पिरामिड तो छह वाले के लिए क्या हो गया ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर बाय पिरामिड और स्क्वायर बाय पिरामिड की ज्योमेट्री हो गई आपकी और इसको ऐसे बना देंगे स्क्वायर बाय पिरामिड को बना देंगे तो ऐसे बन जाएगा आप इस सेंटर में इसको दो बना देंगे ऐसे और इसका हाइड्रोजन मिलेगा sp3 d2 इसको ऐसे आपको समझना है जैसे ये है इसमें देखिए ये स्क्वायर है एक ऊपर लग गया एक नीचे लग गया तो अब देखिए एक बॉन्ड इससे 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 चार बॉन्ड पे ऊपर हो गए और चार बॉन्ड पे इससे नीचे हो गए तो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड स्क्वायर के नीचे दो एक पिरामिड तो इसलिए हम जो सेम बोल रहे हैं स्क्वायर बाय पिरामिड है ठीक है इसके बाद एक नेक्स्ट बात आता है जिसमें सात इलेक्ट्रॉन पे होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आई एफ सेवन में देखिए आप आई एफ सेवन में सात इलेक्ट्रॉन पे एक क्या होता है पेंटागोन बाय पिरामिड जैसे ये नीचे के वन टू इसको लोग कैसे वन टू थ्री फोर फाइव ये पेंटागन हो गया नीचे से ये पेंटागन हो गया सेंटर में ये है इससे के ऊपर नीचे को तो इससे के ये पेंटागन बाय पिरामिड है इस तरह से जोड़ दीजिए इनको ये तो ये स्क्वायर मान लीजिए इसमें नीचे ये जो चार लगा जाएगा मान लीजिए पाँच है वन टू थ्री फोर फाइव इसके ऊपर एक लग जाएगा तो एक नीचे वन लग जाएगा ऐसे तो पेंटागन के ऊपर पेरामिड पेंटागन के नीचे पेरामिड तो ये हो जाएगा पेंटागोनल बाई पेरामिड तो पेंटागोनल बाई पेरामिड का आपका इसकी जो हो गया यानी कि सेवन इलेक्ट्रॉन के हो गए इसका सेम हो गया पेंटागोनल बाई पेरामिड और पेंटागोनल बाई पेरामिड का बना के लगे आपको और ये इसका आगे से मिलेगा तो इस तरह से बी एस सी पी आर थ्री से आप इस तरह से इनकी ज्योमेट्री को निकाल सकते हैं ठीक है अब एक कंसेप्ट आपने और हम लोग समझना है कि जो ज्योमेट्री और सेप में क्या डिफरेंस होता है कई लोग इसको बात को नहीं समझ पाते हैं कि ज्योमेट्री और सेप में कोई डिफरेंस है या नहीं है कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि कई स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री और सेप एक ही लिखा होता है अगर हम मिथेन की बात करें सी एच फोर की तो सी एच फोर में क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर चार होते हैं तो जो उसकी ज्योमेट्री आ रही है टेक्ट्राइडल आ रही है और सेप भी उसका टेक्ट्राइडल आ रहा है लेकिन जब मैं अमोनिया की बात करता हूँ या मैं वाटर के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ देखिए जैसे क्या क्या मैं चाह रहा हूँ सी एच फोर है दूसरा आपका अमोनिया है एन एस सी तीसरा आपके पास एच टू है इन तीनों की जब ज्योमेट्री निकालेंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर में है चार 
चार चार आइटमों में तो तीनों की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्रा हेड्रल होगी लेकिन जब हम इनके सेप की बात करेंगे तो सेप में मिथेन का सेप तो वही टेट्रा हेड्रल हो जाएगा अमोनिया का सेप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ट्राइगोनल सेप हो जाएगा इसका ट्राइगोनल बनाना टाइप का और एच का जो सेप हो जाएगा वो बेंट हो जाएगा समझ रहे इस कंसेप्ट को बड़ा आपने समझना है तो क्या होता है जितने आपने एक बात समझी तो इसको हम कैसे देखते हैं वो समझना है इस बात को एक हमने जो फॉर्मूला बताया था उससे हम पहले क्या करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का निकालते हैं हमने बोला था जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर वन बाई टू वी प्लस एल प्लस ए माइनस सी हम ये फॉर्मूला होते हैं फिर एग्जाम्पल के लिए इसको हमने लगाया है हमने बी सी एल टू पे लगा दिया जैसे हमने इसको बी ई सी एल टू पे अप्लाई कर दिया अब इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको देखेंगे तो सेंट्रल आइटम है और सेंट्रल आइटम देखने के लिए भी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्ट होते हैं आपने सेंट्रल आइटम देखने के सिंपल सी एक चीज देखनी है कि कौन सा एलिमेंट लीस्ट नंबर पे है किसी स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट लीस्ट नंबर पे होगा वही क्या होगा सेंट्रल आइटम होगा तो इसमें जैसे सेंट्रल आइटम है बेरिलियम अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कंडीशन क्या था चार इलेक्ट्रॉन होते वन एस टू टू एस टू आउटर मोस्ट सेल पे दो इलेक्ट्रॉन होने के लिए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की देखो वन बाई टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट कर सकते हैं कि सेंट्रल आइटम से कितने एलिमेंट अटैच हैं वो नंबर ऑफ लिगेंट्स के आते हैं अब बी सी एल टू दो हैं तो दो हो गए क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं है तो इसमें एनाइन का चार्ज है एनाइन के चार्ज की बात करें कुछ वाली लगी ही तो ये क्या हो गया टू 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 फोर बाई टू फोर बाई टू 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 का मतलब एस पी यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें है यहाँ तक की बात समझ में पहले भी आ गई थी दो इलेक्ट्रॉन पेयर है अब इस दो इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने लोन पेयर है कितने बॉन्ड पेयर है वो चेक करना है इसको कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए नंबर ऑफ लिगेंट्स जो होता है वही नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की होता है इसी स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ लिगेंट्स होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होते हैं और इसके बाद बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी होंगे वो भी आपके लोन पेयर होंगे अब इस बारे में लगाते हैं इस बारे में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए हैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंट भी दो लगे हैं तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए दो हो गए और लोन पेयर क्या हो गया दो ही है दोनों बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर क्या हो गया जीरो जिस कंपाउंड में लोन पेयर जीरो हो गया यानी कि लोन पेयर यहां पर तो अवेलेबल नहीं है अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब यह है कि उसकी जो ज्योमेट्री होती है वही उसका सेफ भी होता है जैसे आपने सी एस फोर सी केस पर देखा था मिथेन पे नंबर ऑफ लोन पेयर एक भी नहीं है इससे उसकी ज्योमेट्री भी कैटराइडल है उसका सेफ भी कैटराइडल है समझ में गया ऐसे ही आप किसी भी स्ट्रक्चर में इसको निकाल के देख सकते हैं ठीक है जैसे किसी को हम लगा रहे हैं जैसे बी आर एफ आई पे ले रहे एक कंपाउंड ले रहे हैं जैसे देखिए बी आर एफ आई बी आर एफ आई जो है वो इंटरनेशनल कंपाउंड है हेलोजन की हेलोजन के साथ बॉन्डिंग है क्लोरीन भी हेलोजन है क्लोरीन भी हेलोजन है और हेलोजन के हेलोजन के साथ क्या होगी बॉन्डिंग होगी तो बी आर एफ आई पे क्या होगा वही वन बाई टू इलेक्ट्रॉन पे कितने लगे क्लोरीन में सेवन प्लस नंबर ऑफ यूनिट कितने लगे फाइव कैटाइन एन का कोई चार्ज है नहीं तो ऐसे करिए तो वन बाई टू सेवन प्लस कितना हो गया ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व बाई टू गया सिक्स हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए सिक्स तो सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या हो रहा है स्क्वायर बाई टूटी ज्योमेट्री आपकी इसकी होगी है है ना तो स्क्वायर बाई टूटी कैसे होगी ज्योमेट्री इसमें देखिए एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है इलेक्ट्रॉन पेयर छः आए अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं लिगेंट कितने लगे हैं पाँच तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए फाइव हो गए और नंबर ऑफ लोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर छः हैं पाँच बॉन्ड पेयर हो गए एक क्या बन गया लोन पेयर हो गया इसकी ज्योमेट्री और सेम क्या होगा आप उसमें सेम नहीं होगा एक लोन पेयर है और पांच लोन पेयर है तो इस तरह क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखिए इसका ये स्क्वायर ज्योमेट्री ये बी आर हो गया ये फ्लोरिन हो गई ये फ्लोरिन हो गई ये फ्लोरिन हो गई ये फ्लोरिन हो गई ऐसे एक फ्लोरिन नीचे को गई ऊपर को इसमें एक लोन पेयर लग गया देखिए इस बात को अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उस ज्योमेट्री में दोनों तरह के पेयर करेक्ट होते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट होते हैं ये इसकी ज्योमेट्री है इसको इससे मिला देंगे इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बाय प्रीमियर ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी बी आर एफ आई की लेकिन अगर मैं इसके सेफ की बात करता हूँ सेफ में से क्या करते हैं जब हम सेफ देख रहे होते हैं सेफ में लोन पेयर को हम हटा देते हैं लोन पेयर को हटा देंगे तो आपको सेफ बदल जाएगा तो देखिए मैं इसका लोन पेयर हटा दे रहा हूँ और लोन पेयर हटा दे रहा हूँ तो क्या छुट्टी होगी दे
ये ऊपर लोन पेड था नीचे लोन पेड था ऐसे था मैंने ऊपर का लोन पेड हटा दिया लोन पेड हटा दिया तो क्या हुआ ये स्क्वायर और इसके नीचे एक प्रेमिट ऊपर प्रेमिट नहीं है तो ज्योमेट्री होती स्क्वायर बाय पिरामिड लेकिन शेप क्या हो गया स्क्वायर पिरामिड समझ गए तो ये इसका शेप हो गया शेप हो गया इसने लोन पेड को हटा दिया शेप बन गया किसी भी स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे तो इसमें यही इसका बेसिक है कि अगर आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को दोनों को लेकर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो ज्योमेट्री होगी अगर खाली आप किसको खाली आप किसको लेकर बनाएंगे बॉन्ड पेयर को लेकर बनाएंगे लोन पेयर को हटा देंगे तो उसका सेफ पता चल जाएगा ठीक है इस तरह से हम किसी का सेफ और निकाल सकते हैं अब जैसे चार पार्टिकल वाले जुड़ते हैं जैसे एन एच फोर वन पॉजिटिव की बात करें अगर देखिए एन एच फोर वन पॉजिटिव में क्या होता है ये एन एच फोर पॉजिटिव है किस पर निकालना है हमको तो सेंट्रल टर्म में लिखिए कि वो कौन लगा ये वन बाई टू सेंट्रल टर्म में क्या है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन में जैसे तो कितने थे फाइव होते हैं प्लस चार हाइड्रोजन लगी है प्लस फोर गया ये पॉजिटिव चार्ज होता है कटाई होता है अगर जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो कटाई नहीं निगेटिव चार्ज होते हैं एनाइन है तो माइनस सीधा फॉर्म लेना है तो माइनस कटाई का चार्ज होता है वन तो ये हो जाएगा फाइव प्लस फोर नाइन माइनस वन एट एट बाई टू बनेंगे तो फोर फोर इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे ध्यान देना है कि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं लेकिन नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर चार है और चार से फिगर लेंगे तो बॉन्ड पेयर ही चार होंगे बॉन्ड पेयर भी चार होंगे तो कोई वो नहीं है तो इसकी जो कैमेट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी नाइट्रोजन लेंगे एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन और साइड में ऐसे करके ये पॉजिटिव चार्ज ये एल रिवर्स इन्वर्टेड एल लिखेंगे और उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो ये इसका आपको सेम और जोड़ती पता चल जाएगी ये ऐसा वाला हम करते हैं चार्ज अब जो हमने ये वेस्टिया थोड़ी पड़ी है कि किसी भी स्टेट में आप लगाएंगे निकलेगा अब लेकिन मैं अगर इसको सीओ टू के मॉलिक्यूल में लगाऊंगा देखिए तो सीओ टू के मॉलिक्यूल में लगाने में क्या दिक्कत हमें आने लगेगी देखिए अगर मैं सीओ टू में लगाऊं देखिए फॉर्मूले को वन बाई टू कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर प्लस दो दिखाई हो गए सिक्स सिक्स बाई टू थ्री तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की इसमें बात आ गई सीओ टू में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है दो नंबर ऑफ लिगेंट लगे हैं तो एक लोन पेयर आ गया अब कार्बन का इस हिसाब से क्या बनेंगे ज्योमेट्री कर चुकी तीन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ट्राइंगल ज्योमेट्री आएगी इसका मतलब ये कार्बन है ये ऊपर लोन पेयर लगा दीजिए और इधर क्या एक ऑक्सीजन लगा दीजिए इधर एक ऑक्सीजन लगा दीजिए ऐसा इसका ज्योमेट्री होनी चाहिए थी लेकिन सीओ टू की ज्योमेट्री ऐसी होती नहीं है बताया आपको सीओ टू का सेम क्या होता है लीनियर होता है लीनियर होता है तो कब जा रहा है इसका ये वाला होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है जो डी एस पी आर थ्योरी है वो उन्हीं कंपाउंड पे अप्लाई होती है जिसमें जो लिगेंट होते हैं वो मोनोवेलेंट लिगेंट लगे हों मोनोवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी एक है इससे पहले हमने जितने भी किए थे जैसे कि कौन कौन से रिश्ते हैं हमने पहले जैसे हमने डी सी एल टू किया था हमने पी आर एफ फाइव किया था हमने एन एस थ्री किया था हमने एन एच फोर पॉजिटिव किया था हमने एच टू किया था हमने सी एच फोर किया था तो जिसमें भी हमने निकाला नंबर ऑफ लिगेंट्स लगे हैं वो लिगेंट की बैलेंस देखिए क्लोरीन की वन की वन क्लोरीन की वन हाइड्रोजन की वन हाइड्रोजन की वन सब ऐसे वाले कंपाउंड होता है इस ये थे मोनोवेलेंट लिगेंट अब लेकिन यहां पर तो क्या आ गया डाइवेलेंट लिगेंट आ गया और डाइवेलेंट लिगेंट में तो ये फंक्शन काम नहीं करते इसके लिए भी मैंने इसको जैसा अपने कांसेप्ट में ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा हमने खुद इसके लिए कांसेप्ट बनाया है जिसमें हम तिवारी सर उनको होता बच्चों से तो तिवारी सर में क्या है देखिए आपने क्या करना है जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे सीओ टू है इसमें डायवेलेंट अगर है या ट्राइवेलेंट है जिनकी वैलेंसी दो तीन चार कुछ और अगर ऐसे वाले लिगेंट लगे हैं तो इनके लिए एल की वैल्यू हम जीरो अप्लाई करते हैं अब अगर इनके लिए एल की वैल्यू जीरो लगाएंगे तो खुद से देखा जाएगा देखिए फिर से देखिए इलेक्ट्रॉन पी एम बराबर वन बाई टू कार्बन बैलेंस कितने फोर प्लस इसकी वैल्यू क्या लगा दी जीरो तो फोर बाई टू टू रबर टू दो का मतलब टू इलेक्ट्रॉन पे है और लिगेंट भी दो लगे हैं तो इस तरह लोन पे नहीं तो बॉन्ड पे है दो के लिए कौन चलेगा लीनियर इसलिए सी ओ टू का स्ट्रक्चर क्या होता है लीनियर होता है तो ये आपकी थी बी एस ई पी आर थ्योरी और इसके बाद फिर इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको पढ़ने के लिए भी हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे वी बी टी